നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തെ പറ്റിയിട്ട് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആറ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കും ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ആറ്റത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നോക്കണം ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി റോബർട്ട് ബോയിൽ ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ നമ്മൾ ബോയിൽ നിയമമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ റോബർട്ട് ബോയിൽ ഈ ബോ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ഒരു പി എസ് സിക്ക് ചോദ്യം വന്നാൽ റോബർട്ട് ബോയിൽ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരും എന്തായാലും പല പല പരീക്ഷകളിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതാണ് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി റോബർട്ട് ബോയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് സ്പെക്ടക്കിൾ കെമിസ്ട്രി സ്പെക്ടക്കിൾ കെമിസ്ട്രി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്പെക്ടക്കിൾ കെമിസ്ട്രി ഈ ഒരു പുസ്തകം ആരാണ് എഴുതിയതെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെക്ടക്കിൾ കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ പരീക്ഷകൾ മുൻകാലത്ത് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് റോബർട്ട് ബോയിൽ എഴുതിയത് റോബർട്ട് ബോയിൽ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് സ്പെക്ടക്കൽ കെമിസ്റ്റ് എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയത് റോബർട്ട് ബോയിലിനെ പറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എലമെൻറ്റ് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ പറ്റി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അഡീഷണലായിട്ട് പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി റോബർട്ട് ബോയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്പെക്ടക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ആൻറ്റോണിയൻ ലാവോസിയ എന്താണ് ലാവോസിയ ലാവോ ലാവോ സിയ ലാവോസിയർ എന്നുള്ളൊരു പേര് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്താണ് ലാവോസിയറിന് ഇത്ര പ്രധാനം ലാവോസിയർ ലാവോസിയർ എന്ന പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലാവോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ലാവോസിയർ ആണ് അത് പ്രസ്താവിച്ച ആൾ ലാവോസിയർ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പരീക്ഷിക്കാന്ന് ചോദിക്കാറില്ല പൊതുവെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലാവോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്നൊരു നിയമം നിയമം കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിർവചിച്ചത് അതാണ് ലാവോസിയർ ആണ് പക്ഷേ ലാവോസിയറിന് അതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ പ്രധാനമുണ്ട് ലാവോസിയറിന് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാവോസിയർ മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ലാവോസിയറിനെ മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ആ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി ജസ്റ്റ് എന്നറിയേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് അത് കരുതപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാതലായ ഒരു സംഘടന കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കെമിസ്ട്രി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണലി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഐ യു പി എ സി പി എസ് സിയിൽ ഒരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ യു പി എ സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഐ യു പി എസ് സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ
പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചു പിടിച്ച് പോയാൽ മതി മൂന്നും നാലും ലെസൺസായിട്ട് കേട്ട് കേട്ട് പോയാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യ ആറ്റത്തിൻ്റെ പറ്റി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക മാറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം എല്ലാ വസ്തുക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിണ്ഡമുള്ള ഒരു നിശ്ചിത വോള്യമുള്ള നിശ്ചിത വോളിയും വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ വോളിയം മാറി മാറി വരും കണ്ടിന്യൂ അനുസരിച്ച് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വോളിയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രൂപമുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് തുടാൻ കഴിയുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വിളിക്കാം മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകളാണ് ആറ്റ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടുകളാണ് ആറ്റ അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള മാറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ജലം അല്ലേ ഈ ജലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ജലത്തിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റവും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് ജലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല അപ്പോൾ ജലത്തിന് അതിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ജലത്തിന് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ആറ്റം ആ ആറ്റത്തിന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ ചിലതിന് അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് ചിലതിന് അതിൻ്റെ ഗുണമില്ല എല്ലാ ആറ്റ അതിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഗുണമില്ല നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആറ്റം എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള മാറ്റർ ചുറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടുകളാണ് ആറ്റം നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടുകളാണ് ആറ്റം ഈ ആറ്റം എന്നാൽ അറ്റോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്ക് ലാറ്റിൻ വേടിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് ആറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ ആറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓഫ് ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് ആറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച ആളല്ല ആറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് ഇനി നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഓസ്റ്റുവാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായി കെമിസ്ട്രിക്ക് രസതന്ത്രത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്റ്റുവാൾഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ആരാണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാന്ധമായ കുറേ പരി പരി എന്താണ് കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് ആറ്റത്തെപ്പറ്റി നിർവചിക്കുകയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളായിട്ട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നിർത്തിയ ഒരു തിയറി രൂപപ്പെടുത്തി ആറ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ വെച്ച് ആറ്റംസ് ആൽ മാറ്റ സെർമേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് ആർ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആറ്റം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തിയറി പോലെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നു ആ തിയറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങ
జోన్ డాట్ దేహం ఉండదు కానీ ఆటమ్ అనేలా డిస్కూ ఆటమ్ డిస్కవరీ ఇదు అదేపోలే అన్న అటోమిక్ థియరీ అనే అటోమిక్ థియరీ ఆటమ్ డిస్కవరీ చేదు అదేపోలే అటోమిక్ థియరీ రూపపడుతు ఇది దేహం కెమిస్ట్రీకి తన వేరొరు సంభావన ఉంది మట్టుడు సంభావన ఉంది దేహం కెమిస్ట్రీకి తనొరు మట్టుడు సంభావన యాన అటోమిక్ మాస్ దాన అటోమిక్ మాస్ ఆటతిండే ఫారం మాస్ ఇదే పట్టి మన శాస్త్ర శాఖకి ఒక సంభావన నల్గి వ్యక్తియాన జాన్ డాల్టన్ అప్పు అదు కూడా ఓర్తిరియ అటోమిక్ థియరీ ఆటమ్ డిస్కవరీ అటోమిక్ మాస్ ఈ మూడు కార్యాలు కండతియ వ్యక్తియాన ఆరే ఈ పులి జాన్ డాల్టన్ ఓకే పత్రయాన జాన్ డాల్టన్ ద కేస్ ఓకే ఓకే ఇని నమక ఇని నమక പറയേണ്ടది ജോൺ ഡാൾട്ടനും വളരെ മുന്നേ മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ബി സി ഇത്രയുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ബി സി അഞ്ഞൂറ് ബി സി അഞ്ഞൂറ് ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കണാദൻ ഇതാണ് കണാദ മുനി മഹർഷി കണാദൻ സെയിൻ കണാദ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം പരമാണുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം പരമാണുക്കളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം ആറ്റത്തിനെ ഈ പരമാണുവാണ് പിന്നീട് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ദാട്ടം വിളിച്ചത് അപ്പോൾ പരമാണു സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റി പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏത് മുനിയാണ് കണാദ മുനി സെൻ കണാദ കണാദ മുനിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ സിദ്ധാന്തത്തെ പരമാണു സിദ്ധാന്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എൽ ജി എസ് ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് ആരാണ് കണാദ മുനി ഓക്കെ ഏത് അഞ്ഞൂറ് ബി സി അഞ്ഞൂറ് ബി സി ഒക്കെ ആ വർഷം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കാര്യം ആറ്റംസ് പറഞ്ഞു പരമാണുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞു ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻഡിവിസിബിൾ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെയാണ് അന്ന് കൊടുത്തത് ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാർട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞു 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 പാർട്ടുകൾസുകളുണ്ട് എന്ന് സയൻസ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ്റത്തിനകത്ത് വീണ്ടും എന്തുണ്ട് വീണ്ടും വസ്തുക്ക് വീണ്ടും ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ പാർട്ടുകൾസുകളുണ്ട് എന്ന് പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ടുകളെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കും സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടുകളെ എന്ന് വിളിക്കും സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾസ് ഈ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾസ് എന്ന് പൊതുവെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾസുകളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ജെ ജെ തോംസൺ അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ക്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി ക്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി ആട്ടത്തിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടുകളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടുകളായ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഈ കണ്ടെത്തലിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഫിസിക്സിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്സിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഈ കാതോഡ് റേ പരീക്ഷണത്തിന
ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ജെ ജെ തോമസ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് ഇനി ജെ ജെ തോമസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇതേപോലെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ കണ്ടെത്താനായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഗോൾഡ് സ്റ്റീനാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞതെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തിയത് റുദർ ഫോഡാണ് ആരാണ് റുദർ ഫോഡ് അപ്പോൾ റുദർ ഫോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂക്ലിയസിനെയും വ്യക്തമായി കണ്ടെത്തി ഏത് പരീക്ഷണ മുഖാന്തരം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മുഖാന്തരം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റുദർ ഫോഡ് എന്ത് കണ്ടെത്തി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗമുണ്ട് എന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഏകദേശം മുഴുവൻ ഭാഗവും വേക്കൻ്റ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ശേഷം മാസ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് എന്നും ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നും ആര് കണ്ടെത്തി റുദർ ഫോഡ് കണ്ടെത്തി ഏത് പരീക്ഷണ മുഖാന്തരം ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് റുദർ ഫോഡ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ റുദർ ഫോഡ് കണ്ടെത്തിയതിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്താൽ മതി പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയതും ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയതും ആരാണ് റുദർ ഫോഡാണ് പിന്നീട് അഡീഷണലായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉൾ ന്യൂ ഉള്ളിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസം ഏകദേശം മുഴുവൻ മാസം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നും ആരാ കണ്ടെത്തിയത് റുദർ ഫോഡാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടാണ്ട് വേറെ പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റുദർ ഫോഡ് ജെ ജെ തോംസണും റുദർ ഫോഡും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ജെയിംസ് ചാഡ്വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ്റത്തിനകത്ത് ചാർജുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും പ്രോട്ടോണിനോളം മാസമുള്ള പ്രോട്ടോണിനെക്കാളും മാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സെയിം മാസമുള്ള ഏകദേശം കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മാസുകളൊക്കെ എത്ര എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനകത്ത് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ചാർജുകളൊന്നുമില്ലാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് പക്ഷേ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് ചാർജുകളൊന്നുമില്ല മാസാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിന് തുല്യമായ മാസമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വി ആരാണ് ചാഡ്വി ജെയിംസ് ചാഡ്വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെത്തിയത് ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ പിടികിട്ടിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ആറ്റത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർ ഫോഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർ ഫോഡ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോണ് നല്ല മാസമുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ജെ ജെ തോംസൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അത് എനിക്ക് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വീക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജെയിംസ് ചാഡ്വീക്ക് ആറ്റത്തിന് ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു നമ്മളൊരു തണ്ണിമത്തങ്ങ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തണ്ണിമത്തങ്ങ അകത്ത് കുരുകൾ കിടക്കില്ലേ തണ്ണിമത്തങ്ങയുടെ കുരു കുരു അതേ തണ്ണിമത്തങ്ങ എടുത്ത് എങ്ങനെ ഹൊറസോണ്ടലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യു
പ്ലം കേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഈ ഇതെന്താണ് കിസ്മിസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണക്ക മുന്തിരി ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ എവിടെയാണ് ഇറഗുലറായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അതേമാതിരി ആറ്റത്തിനകത്തും ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇറഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിനകത്ത് കാണുന്നു എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലാണ് പ്ലം പുട്ടിങ് മോഡൽ ഈ മോഡലിനെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം റുദർഫോർഡ് ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റുദർഫോർഡ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ അതിനകത്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ഇതിന് ചുറ്റിലുമായിട്ട് പ്രത്യേക നമ്മളെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂര്യനെ പ്ലാനറ്റുകൾ ചുറ്റുന്നില്ലേ അതേമാതിരി സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു റുദർഫോഡ് പറഞ്ഞു റുദർഫോഡ് പറഞ്ഞു ഈ മോഡൽ അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു റുദർഫോഡ് പറഞ്ഞു ഈ മോഡലാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൗരയുത മാതൃക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സൗരയുത മാതൃക പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ സൗരയുത മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൗരയുത മാതൃക സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാരാണ് റുദർഫോഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ഈ മോഡലിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് നടുക്ക് പോസിറ്റീവ് വെളിയിൽ നെഗറ്റീവ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തൂടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തതിലോട്ട് വന്ന് വീണൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മോഡലൊന്നും അസെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അസെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീൽസ് ബോർ കണ്ടെത്തിയ ബോർ മോഡലാണ് ഇദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണും കൂടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ന്യൂട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാതകളിലൂടെ പ്രത്യേക എനർജി ലെവലുകളിലൂടെ പ്രത്യേക എനർജി ലെവലിൽ ലെവലിലൂടെയാണ് ലെവലിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക എന ഊർജ നിലകൾ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേക എനർജി ലെവലുകളിലൂടെ ലെവലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഒരു എസ് എൽ എം പഠിക്കും പ്രത്യേക എനർജി ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ബോറാണ് ന്യൂസ് ബോർ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ആറ്റം അതേപോലെ ആറ്റത്തിന് മുന്നേയിട്ട് ആറ്റ് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്പെക്ടക്കൽ കെമിസ്ട്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ലാവോസ് ഇയർ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഐ യു പി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റം എന്താണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഓസ്റ്റുവാൾഡ് അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ പിന്നെന്തുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പിന്നീട് ഉള്ള അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും അടുത്ത ആറ്റത്തിൻ്റെ വാക്ക് അതേപോലെ ആറ്റോമിക് മാസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡാൾട്ടനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ച ആരൊക്കെയാണ് മാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം